Eh, mi nombre es María Teresa Rugeles López, yo soy bacterióloga y tengo una maestría y un doctorado en inmunología. Soy docente titular de la Facultad de Medicina y coordino el grupo de inmunovirología. El VIH, básicamente la sigla que quiere decir el virus de la inmunodeficiencia humana, que es básicamente el microorganismo que causa el SIDA. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Una persona puede tener VIH sin haber desarrollado todavía el SIDA, porque no ha llegado, dijéramos, a esas fases terminales de la, de la infección. El 80% de las personas que se infectan con el VIH eventualmente llegan a SIDA. Lo que pasa es que ese... Ese tiempo en el que llegan al SIDA es muy variable. Una persona puede llegar a SIDA en dos años y otra se puede demorar diez años para llegar a SIDA. Y eso es lo difícil, dijéramos, de, de controlar en la, en la pandemia, porque una persona puede estar ocho años infectada sin ser consciente de que está infectada. En Colombia realmente se manejan dos cifras. Las cifras oficiales, que son los casos reportados, que aproximadamente son 76 mil casos de personas en este momento infectadas, de las cuales alrededor de 13.000 eh, están en Antioquia. Um, Antioquia siempre ha manejado un cuarto, un quinto puesto en la prevalencia de VIH, pero en, en el último reporte de la cuenta de alto costo eh, nos ubicamos básicamente en el segundo lugar en los nuevos casos. Para el año 2016 se reportaron en Colombia aproximadamente 6.700 nuevos casos de infecciones y de esos eh, más de 1.500 corresponden a Antioquia, lo que significa que un solo departamento está teniendo el 23% de las nuevas infecciones, entonces es algo que realmente es muy alarmante en nuestro medio. Realmente el, la, las formas de transmisión básicamente se resumen en tres. La primera es la transmisión sexual, ¿sí? por las diferentes formas de relaciones sexuales y más del 80% de personas infectadas en el mundo adquirieron el virus a través de las relaciones sexuales. En Colombia eh, es más del 90%. La segunda forma es la transmisión vertical. Si hay una mamá infectada, puede infectar su bebé durante el embarazo o en el momento del parto o por la alimentación. Y la tercera forma es lo que llamamos, lo que recogemos en la transmisión parenteral, que tiene que ver con objetos cortopunzantes, con compartir agujas, en el caso pues, de los drogadictos, usuarios de drogas intravenosas, o, o por eh, tatuajes, o por compartir pues, algún objeto cortopunzante con un individuo que está um, infectado. No hay contagio por compartir un plato de, de comida, una gaseosa, Bosa, unos cubiertos, un baño, no hay forma de contagiarse de esas maneras, ni en una piscina, no. Realmente el virus tiene que tener un contacto directo con alguna de las mucosas para que pueda haber infección. Siempre se ha, se ha creído que esta infección solo le da, dijéramos, a, a grupos muy específicos que todos sabemos que la sociedad rechaza. Entonces, por eso eh, el estigma alrededor. Sin embargo, hoy la situación es completamente diferente. En la década de los 80, de cada siete hombres infectados había una mujer. Hoy la relación es exactamente igual, uno a uno. De los 38 millones de personas que hay infectado, básicamente eh, son 18 mujeres, 18 millones millones de mujeres y más o menos 20 de hombres, o sea que ya la proporción es igual. El sexo oral de las formas de penetración es el menos riesgoso de todos. El más riesgoso es el sexo anal, luego el sexo vaginal y luego el sexo oral. Eh, sin embargo, el riesgo no es cero, por lo que les digo, porque si hay eyaculación en la mucosa, buca, en, la, en la boca, en la cavidad bucal, mmm, el semen sí viene pues eh, con, un, con cantidad de virus suficiente, pero tendría que ser que la persona que está recibiendo ese semen tenga una laceración bucal, lo que no es difícil porque con un simple cepillado de dientes o por tener las encías inflamadas puede haber, dijéramos, eh, paso directo a la circulación. El condón se ha visto que es completamente seguro, impermeable al paso del virus. Se debe utilizar desde todo el, el, el juego eh, preliminar sexual, porque el líquido se, preseminal tiene partículas virales. No hay ninguna razón para uno estigmatizar o rechazar a alguien con VIH. Es decir, eh, 
Hoy en día cualquier persona que, que haya tenido una relación sin condón puede estar infectado con VIH. Entonces ya tenemos que dejar de pensar que esto es de un grupo eh, poblacional específico. Y fuera de eso, que sin haber ningún riesgo por compartir, dijéramos, el día a día con esas personas, no hay derecho que nosotros sigamos pensando en que los debemos tratar diferente.